Chapter 18. Mr. Frank Churchill did not come. When the time proposed drew near, Mrs. Weston's fears were justified in the arrival of a letter of excuse. For the present, he could not be spared, to his, very great mortification and regret. But still he looked forward with the hope of coming to Randall's at no distant period. Mrs. Weston was exceedingly disappointed, much more disappointed, in fact, than her husband. Though her dependence on seeing the young man had been so much more sober, but a sanguine temper, though forever expecting more good than occurs, does not always pay for its hopes by any proportionate depression. It soon flies over the present failure, and begins to hope again. For half an hour Mr. Weston was surprised and sorry. But then he began to perceive that Frank's coming two or three months later would be a much better plan, better time of year, better weather, and that he would be able, without any doubt, to stay considerably longer with them than if he had come sooner. These feelings rapidly restored his comfort, while Mrs. Weston, of a more apprehensive disposition, foresaw nothing but a repetition of excuses and delays, and after all her concern for what her husband was to suffer, suffered a great deal more herself. Emma was not at this time in a state of spirits to care really about Mr. Frank Churchill's not coming, except as a disappointment at Randall's. The acquaintance at present had no charm for her. She wanted, rather, to be quiet, and out of temptation, but still, as it was desirable that she should appear, in general, like her usual self. She took care to express as much interest in the circumstance, and enter as warmly into Mr. and Mrs. Weston's disappointment, as might naturally belong to their friendship. She was the first to announce it to Mr. Knightley, and exclaimed quite as much as was necessary, or, being acting a part, perhaps rather more, at the conduct of the Churchills, in keeping him away. She then proceeded to say a good deal more than she felt, of the advantage of such an addition to their confined society in Surrey, the pleasure of looking at somebody new. The gala day to Highbury entire, which the sight of him would have made, and ending with reflections on the Churchills again, found herself directly involved in a disagreement with Mr. Knightley and, to her great amusement, perceived that she was taking the other side of the question from her real opinion, and making use of Mrs. Weston's arguments against herself. The Churchills are very likely in fault, said Mr. Knightley, coolly. But I dare say he might come if he would. I do not know why you should say so. He wishes exceedingly to come. But his uncle and aunt will not spare him. I cannot believe that he has not the power of coming, if he made a point of it. It is too unlikely, for me to believe it without proof. How odd you are! What has Mr. Frank Churchill done, to make you suppose him such an unnatural creature? I am not supposing him at all an unnatural creature. In suspecting that he may have learned to be above his connections, and to care very little for anything but his own pleasure, from living with those who have always set him the example of it. It is a great deal more natural than one could wish, that a young man, brought up by those who are proud, luxurious, and selfish, should be proud, luxurious, and selfish too. If Frank Churchill had wanted to see his father, he would have contrived it between September and January. A man at his age, what is he, three or four and twenty, cannot be without the means of doing as much as that. It is impossible, that's easily said, and easily felt by you, who have always been your own master. You are the worst judge in the world, Mr. Knightley, of the difficulties of dependence. You do not know what it is to have tempers to manage. It is not to be conceived that a man of three or four and twenty should not have liberty of mind or limb to that amount. He cannot want money, 
He cannot want leisure. We know, on the contrary, that he has so much of both, that he is glad to get rid of them at the idolist haunts in the kingdom. We hear of him forever at some watering place or other. A little while ago, he was at Weymouth. This proves that he can leave the Churchills. Yes. Sometimes he can. And those times are whenever he thinks it worth his while. Whenever there is any temptation of pleasure. It is very unfair to judge of anybody's conduct. Without an intimate knowledge of their situation. Nobody, who has not been in the interior of a family, can say what the difficulties of any individual of that family may be. We ought to be acquainted with Enscombe, and with Mrs. Churchill's temper, before we pretend to decide upon what her nephew can do. He may, at times, be able to do a great deal more than he can at others. There is one thing, Emma, which a man can always do, if he chooses, and that is, his duty. Not by maneuvering and finessing, but by vigor and resolution. It is Frank Churchill's duty to pay this attention to his father. He knows it to be so, by his promises and messages, but if he wished to do it, it might be done. A man who felt rightly would say at once, simply and resolutely, to Mrs. Churchill, Every sacrifice of mere pleasure you will always find me ready to make to your convenience. But I must go and see my father immediately. I know he would be hurt by my failing in such a mark of respect to him on the present occasion. I shall, therefore, set off tomorrow. If he would say so to her at once, in the tone of decision becoming a man, there would be no opposition made to his going. No said Emma, laughing. But perhaps there might be some made to his coming back again. Such language for a young man entirely dependent, to use. Nobody but you, Mr. Knightley, would imagine it possible. But you have not an idea of what is requisite in situations directly opposite to your own. Mr. Frank Churchill to be making such a speech as that to the uncle and aunt, who have brought him up and are to provide for him. Standing up in the middle of the room, I suppose, and speaking as loud as he could. How can you imagine such conduct practicable? Depend upon it, Emma. A sensible man would find no difficulty in it. He would feel himself in the right, and the declaration, made, of course, as a man of sense would make it, in a proper manner, would do him more good raise him higher, fix his interest stronger with the people he depended on, than all that a line of shifts and expedients can ever do. Respect would be added to affection. They would feel that they could trust him. That the nephew who had done rightly by his father, would do rightly by them. For they know, as well as he does, as well as all the world must know, that he ought to pay this visit to his father, and while meanly exerting their power to delay it, are in their hearts not thinking the better of him for submitting to their whims. Respect for right conduct is felt by everybody. If he would act in this sort of manner, on principle, consistently, regularly, their little minds would bend to his. I rather doubt that. You are very fond of bending little minds. But where little minds belong to rich people in authority, I think they have a knack of swelling out, till they are quite as unmanageable as great ones. I can imagine, that if you, as you are, Mr. Knightley, were to be transported and placed all at once in Mr. Frank Churchill's situation, you would be able to say and do just what you have been recommending for him, and it might have a very good effect. The Churchills might not have a word to say in return, but then, you would have no habits of early obedience and long observance to break through. To him who has, it might not be so easy to burst forth at once into perfect independence, and set all their claims on his gratitude and regard at naught. 
he may have as strong a sense of what would be right, as you can have, without being so equal, under particular circumstances, to act up to it. Then it would not be so strong a sense. If it failed to produce equal exertion, it could not be an equal conviction. Oh! The difference of situation and habit. I wish you would try to understand what an amiable young man may be likely to feel in directly opposing those whom as child and boy he has been looking up to all his life. Our amiable young man is a very weak young man. If this be the first occasion of his carrying through a resolution to do right against the will of others, it ought to have been a habit with him by this time, of following his duty. Instead of consulting expediency, I can allow for the fears of the child, but not of the man. As he became rational, he ought to have roused himself and shaken off all that was unworthy in their authority. He ought to have opposed the first attempt on their side to make him slight his father. Had he begun as he ought, there would have been no difficulty now. We shall never agree about him, cried Emma, but that is nothing extraordinary. I have not the least idea of his being a weak young man, I feel sure that he is not. Mr. Weston would not be blind to folly, though in his own son, but he is very likely to have a more yielding, complying, mild disposition than would suit your notions of man's perfection. I dare say he has, and though it may cut him off from some advantages, it will secure him many others. Yes, all the advantages of sitting still when he ought to move, and of leading a life of mere idle pleasure, and fancying himself extremely expert in finding excuses for it. He can sit down and write a fine flourishing letter, full of professions and falsehoods, and persuade himself that he has hit upon the very best method in the world of preserving peace at home and preventing his father's having any right to complain. His letters disgust me. Your feelings are singular. They seem to satisfy everybody else. I suspect they do not satisfy Mrs. Weston. They hardly can satisfy a woman of her good sense and quick feelings, standing in a mother's place, but without a mother's affection to blind her. It is on her account that attention to Randall's is doubly due, and she must doubly feel the omission. Had she been a person of consequence herself, he would have come I dare say and it would not have signified whether he did or no. Can you think your friend behindhand in these sort of considerations? Do you suppose she does not often say all this to herself? No, Emma. Your amiable young man can be amiable only in French, not in English. He may be very, amiable, have very good manners, and be very agreeable but he can have no English delicacy towards the feelings of other people, nothing really amiable about him. You seem determined to think ill of him. Me? Not at all, replied Mr. Knightley. Rather displeased. I do not want to think ill of him. I should be as ready to acknowledge his merits as any other man, but I hear of none, except what are merely personal that he is well-grown and good-looking, with smooth, plausible manners. Well, if he have nothing else to recommend him, he will be a treasure at Highbury. We do not often look upon fine young men, well-bred and agreeable. We must not be nice and ask for all the virtues into the bargain. Cannot you imagine, Mr. Knightley, what a sensation his coming will produce? There will be but one subject throughout the parishes of Donwell and Highbury, but one interest, one object of curiosity, it will be all Mr. Frank Churchill. We shall think and speak of nobody else. You will excuse my being so much overpowered. If I find him conversable, I shall be glad of his acquaintance, but if he is only a chattering coxcomb, he will not occupy much of my time or thoughts. My idea of him is, 
that he can adapt his conversation to the taste of everybody, and has the power as well as the wish of being universally agreeable. To you, he will talk of farming. To me, of drawing or music. And so on to everybody, having that general information on all subjects which will enable him to follow the lead, or take the lead. Just as propriety may require, and to speak extremely well on each. That is my idea of him. Nightly warmly, is, that if he turn out anything like it, he will be the most insufferable fellow breathing. What? At three and twenty to be the king of his company, the great man, the practiced politician, who is to read everybody's character, and make everybody's talents conduce to the display of his own superiority, to be dispensing his flatteries around, that he may make all appear like fools compared with himself. My dear Emma, your own good sense could not endure such a puppy when it came to the point. I will say no more about him, cried Emma, you turn everything to evil. We are both prejudiced. You against, I for him. And we have no chance of agreeing till he is really here. Prejudiced. I am not prejudiced, but I am very much, and without being at all ashamed of it. My love for Mr. and Mrs. Weston gives me a decided prejudice in his favor. He is a person I never think of from one month's end to another, said Mr. Knightley, with a degree of vexation. Which made Emma immediately talk of something else, though she could not comprehend why he should be angry. To take a dislike to a young man, only because he appeared to be of a different disposition from himself, was unworthy the real liberality of mind which she was always used to acknowledge in him. For with all the high opinion of himself, which she had often laid to his charge, she had never before for a moment supposed it could make him unjust to the merit of another. Athara, Mr. Frank Churchill nahi aaye. Jab tajweez karda waqt qareeb aaya to Mrs. Wesseton ke khauf ko azar ke haq ki amad mein durust qarar diya gaya. اس وقت کے لیے اسے اس کی انتہائی بڑی ندامت اور پشیمانی سے بچایا نہیں جا سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ رینڈل کے پاس آنے کی امید کے ساتھ منتظر تھا مسز ویسٹن بہت زیادہ مایوس تھی حقیقت میں اپنے شوہر سے کہیں زیادہ مایوس حالانکہ اس نوجوان کو دیکھنے پر ان کا انحصار بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن ایک سنجیدہ مزاج اگرچہ ہمیشہ کے لیے امید کی جا رہی تھی اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمیشہ کسی متناسب افسردگی سے اپنی امیدوں کی ادائیگی نہیں کرتا ہے یہ جلد ہی موجودہ ناکامی پر اڑ جاتا ہے اور دوبارہ امید کرنے لگتا ہے آدھے گھنٹے تک مسٹر ویسٹن حیران اور افسوس کرتے رہے لیکن پھر اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ فرینک کا دو یا تین ماہ بعد آنا بہت بہتر منصوبہ ہوگا سال کا بہتر وقت بہتر موسم اور یہ کہ وہ بغیر کسی شک کے ان کے ساتھ کافی دیر تک رہنے کے قابل ہو جائے گا اگر وہ جلد آ گیا ہو ان احساسات نے تیزی سے اس کا سکون بحال کر دیا جبکہ مسز ویسٹن زیادہ خوف زدہ مزاج کی بہانے اور تاخیر کی تکرار کے سوا کچھ نہیں دیکھتی تھی اور اس کی تمام تر تشویش کے بعد اس کے شوہر کو کیا تکلیف اٹھانی پر رہی تھی اس نے خود کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ایما اس وقت رو کی ایسی حالت میں نہیں تھی کہ وہ مسٹر فرینک چرچل کے نہ آنے کی پرواہ کرے سوائے رینڈل کی مایوسی کے اس واقف کار میں فی الحال اس کی کوئی توجہ نہیں تھی وہ چاہتی تھی بلکہ خاموش رہنا اور آزمائش سے باہر لیکن پھر بھی جیسا کہ یہ مطلوب تھا کہ وہ ظاہر وہ عام طور پر اپنے معمول کی طرح اس نے حالات میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کرنے کا خیال رکھا اور مسٹر اور مسز ویسٹن کی مایوسی میں اتنی ہی گرم جوشی سے داخل ہوئی جیسا کہ قدرتی طور پر اس سے تعلق رکھتا ہے ان کی دوستی وہ مسٹر نائٹلی کو اس کا اعلان کرنے والی پہلی تھی 
और चर्चल के तर्ज अमल पर जितना जरूरी था या शायद इससे कहीं ज्यादा चीखा उसके बाद उसने सररी में उनके महदूद मुआरे में इस तरह के इजाफे के फायदे के बारे में अपनी सोच से कहीं ज्यादा अच्छी बात कही किसी नए को देखने की खुशी गाला डे टू हाई दफन करने के लिए पूरे पूरे जो इसकी नजर में बना दिए होंगे और चर्चल पर दोबारा रदमल के साथ इख्ताम पजीर हुआ खुद को मिस्टर नाइटली के साथ इख्तलाफ में बरा हिरासत मुलवस पाया और इसकी बड़ी तफरी के लिए उसने महसूस किया कि वो अपनी हकीकी राय से सवाल का दूसरा रुख ले रही है और मिसेस वेस्टन के दलाई को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रही है मुमकिन है चर्चल की गलती हो मिस्टर नाइटली ने ठंडे लहजे में कहा लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ की अगर वो आता तो वो आ सकता है मैं नहीं जानता कि आपको ऐसा क्यों कहना चाहिए वो आने की बेहद ख्वाहिश करता है लेकिन इसके चचा और खाला उसे नहीं बख्शेंगे मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसके पास आने की ताकत नहीं है अगर उसने उसकी तरफ इशारा किया मेरे लिए बगैर सबूत के इस पर यकीन करना बहुत कम इम्कान है तुम कितने अजीब हो मिस्टर फ्रेंक चर्चल ने ऐसा किया, किया है की कि आप उसे एक गैर फित्री मखलूक समझी मैं इसे बिल्कुल भी गैर फित्री मखलूक नहीं समझ रहा हूँ इस शुबाह में कि उसने अपने रिश्तों से बालातर होना सीख लिया है और अपनी खुशी के अलावा किसी चीज की बहुत कम परवाह करना उन लोगों के साथ रहने से जिन्होंने हमेशा उसकी मिसाल कायम की है वक्फ ये बहुत ज्यादा फित्री बात है जिसकी तमन्ना हो सकती है कि एक नौजवान जिसकी परवरिश मगरूर पुरतयुश और खुद गरज है वो भी मगरूर पुरतयुश और खुद गर्ज हो अगर फ्रेंक चर्चल अपने वालिद से मिलना चाहते थे तो वो सितंबर और जनवरी के दरमियान इसकी साजिश करते एक आदमी अपनी उम्र में वो किया है तीन या चार और बीस इससे ज्यादा करने के जराये के बगैर नहीं रह सकता ये ना मुमकिन है ये आसानी से कहा गया है और आपने आसानी से महसूस किया है जो हमेशा आपके अपने मालिक रहे हैं आप दुनिया के बदतरीन जज हैं मिस्टर नाइटली इनहिसार की मुश्किलात के तुम नहीं जानते कि गुस्से को संभालना किया होता है ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि तीन या चार और बीस साल के आदमी को इस मकदार में दिमाग या अजा की आज़ादी नहीं होनी चाहिए वो पैसा नहीं चाहता वो फुर्सत नहीं चाहता इसके बरकस हम जानते हैं कि इसके पास दोनों में से बहुत कुछ है कि वो बादशाही के सबसे बेकार मकाम पर उनसे छुटकारा पाकर खुश है हम इसके बारे में हमेशा के लिए किसी ना किसी पानी की जगह पर सुनते हैं दूसरे थोड़ी देर पहले वो वेमाउथ में था इससे साबित होता है की वो चर्चल को छोड़ सकता है हाँ कभी कभी वो कर सकता है और वो औकात वो होते हैं जब वो अपने वक्त के काबिल समझता है जब भी लजात का लालच आता है किसी भी जिसम के तर्ज अमल का फैसला करना उनकी सूरत हाल के बारे में गहरे इम के बगैर बहुत गैर मुनफाना है कोई भी जो किसी खानदान के अंदरूनी हिस्से में न रहा हो ये नहीं कह सकता के इस खानदान के किसी फर्द की मुश्किल किया होंगी इससे पहले कि हम ये फैसला करने का बहाना करें कि उनका भतीजा किया कर सकता है हमें अंसकुम और मिसेस चर्चल के मिजाज से वाकिफ होना चाहिए वो बाज औकात दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम करने के काबिल हो सकता है एक चीज है एमा जो आदमी हमेशा कर सकता है अगर वो चाहे और वो है इसका फर्ज चालबाजी और जुर्माने से नहीं बल्कि जोश और रजम से ये फ्रेंक चर्चल का है अपने वालिद की तरफ तवज्जो देना फर्ज है वो अपने वधों और पीगाम से जानता है लेकिन अगर वो ये करना चाहे तो ये किया जा सकता है एक आदमी जिसने सही महसूस किया वो फौरन ही मिसेस चर्चल से कहेगा महज खुशी की हर कुर्बानी आप मुझे हमेशा अपनी सहूलत के लिए तैयार पाएंगे लेकिन मुझे फौरन जाकर अपने वालिद से मिलना चाहिए मैं जानता हूँ कि मौजूदा मौका पर उनके इतराम के इस तरह के निशान में मेरी नाकामी से उसे तकलीफ होगी इसलिए मैं कल ही रवाना हो जाऊँगा 
अगर वो मर्द बनने के फैसले के लहजे में उसे फौरन कह देता तो उसके जाने की कोई मुखालफत न होती नहीं एमा ने हंसते हुए कहा लेकिन शायद इसके दोबारा वापस आने के लिए कुछ बनाया गया हो मुकम्मल तौर पर इंहिसार करने वाले नौजवान के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करने के लिए आपके अलावा कोई और मिस्टर नाइटली इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपके अपने के बरकस हालात में किया जरूरी है मिस्टर फ्रेंक चर्चल ऐसी तकरीर कर रहे होंगे जैसे चचा और खाला से जिन्होंने उनकी परवरिश की है और उनकी परवरिश करने वाले हैं मेरा ख्याल है कमरे के बीच में खड़े होकर और इतनी ही ऊंची आवाज में बोल रहे हैं जैसे वो कर सकते हैं आप पैसे कर जमल का तस्वर कैसे कर सकते हैं इस पर मुनहसर है एमा एक समझदार आदमी को इसमें कोई मुश्किल नहीं मिलेगी वो खुद को सही में महसूस करेगा और ऐलान यकीनन जैसा कि एक बाशोर आदमी उसे सही तरीके से करेगा उसके लिए ज्यादा अच्छा करेगा उसे ऊंचा करेगा उसकी दिलचस्पी उन लोगों के साथ ज्यादा मजबूत करेगा जिन पर वो इंहिसार करता है इस सब से ज्यादा तब्दीलियाँ और मसलहत पसंद कभी भी कर सकते हैं इतराम में प्यार का इजाफा होगा वो महसूस करेंगे कि वो इस पर भरोसा कर सकते हैं कि भतीजा जिसने अपने बाप की तरफ से नेकी की थी वो उनके जरिए ठीक करेगा क्योंकि वो जानते हैं जैसा कि वो करता है और साथ ही तमाम दुनिया को मालूम होना चाहिए कि उसे अपने बाप से ये मुलाकात करनी चाहिए और इसमें तखिर के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने दिलों में अपनी ख्वाहिशात के आगे सर तस्लीम खम करने के लिए उसके लिए बेहतर नहीं सोचते सही अखलाक का एहतराम हर शख्स महसूस करता है अगर वो इस तरह से उसूली तौर पर मुस्तकिल तौर पर बायदगी से काम करेगा तो उनके छोटे दिमाग उसकी तरफ झुक जाएंगे मुझे इस पर शक है आपको छोटे दिमागों को झुकाने का बहुत शौक है लेकिन जहाँ छोटे दिमाग इख्तियार में अमीर लोगों के होते हैं मैं समझता हूँ कि उनके अंदर सूजन की सलाहियत है जब तक कि वो बड़े लोगों की तरह बेकाबू हो जाएं। मैं तस्वुर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसा कि आप हैं मिस्टर नाइटली को ले जाया जाए और मिस्टर फ्रेंक चर्चिल की सूरत हाल में एक साथ रख आप वही कह सकेंगे और कर सकेंगे जो आप उनके लिए तजवीज कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है चर्चल के पास बदले में कहने के लिए शायद कोई लफ्ज न हो लेकिन इसके बाद आपको इब्तदाई अतात और तवील पाबंदी की आदत नहीं होगी जिसके पास है उसके लिए ये इतना आसान नहीं हो सकता है कि एकदम से कामिल आजादी हासिल कर ले और अपने तमाम दावे इसके शक्कर गुजारी और एहतराम पर कायम कर दे हो सकता है कि वो इस बात का इतना ही मजबूत एहसास रखता हो कि क्या सही है जैसा कि आप इस पर अमल करने के लिए इतने बराबर होने के बगैर खास हालात में कर सकते हैं ये इतना मजबूत एहसास नहीं होगा अगर ये मसावी मशक्कत पैदा करने में नाकाम रहा तो ये बराबरी की सजा नहीं हो सकती हालात और आदत का फर्क मेरी ख्वाहिश है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि एक मलनसार नौजवान उन लोगों की बरह रास्त मुखालफत करने में किया महसूस कर सकता है जिनको वो बचपन और लड़कपन में सारी जिंदगी देखता रहा है हमारा मलनसार नौजवान एक बहुत ही कमजोर नौजवान है अगर ये दूसरों की मर्जी के खिलाफ हक बजाने करने की करारदाद के जरिए इसका पहला मौका है उस वक्त तक उसकी आदत हो जानी चाहिए थी बजाय इसके के उसके फर्ज की पैरवी की जाए मैं बच्चे के खौफ की इजाजत दे सकता हूँ लेकिन आदमी का नहीं जैसा कि वो अकली बन गया उसे चाहिए था कि वो खुद को बेदार कर दे और उन तमाम चीजों को झटक दे जो उनके इख्तियार में ना अहल थे इसे उनकी तरफ से पहली कोशिश की मुखालफत करनी चाहिए थी की वो उसे अपने वाल का हकीर समझे अगर वो शुरू कर देता तो अब कोई मुश्किल ना होती हम इसके बारे में कभी मुतफिक नहीं होंगे एमा ने पुकारा लेकिन ये कोई गैर 
मामूली बात नहीं है मुझे इसके कमजोर नौजवान होने का जरा भी अंदाजा नहीं है मुझे यकीन है कि वो नहीं है मिस्टर वेस्टन हमाकत के अंधे नहीं होंगे हालांकि अपने बेटे में लेकिन इसके पास इंसान के कमाल के बारे में आपके तस्वर के मुकाबले में ज्यादा नतीजा खेज तमीन करने वाला नरम मिजाज होने का इम्कान है मैं ये कहने की जसारत करता हूँ कि इसके पास है और अगर चाहिए उसे कुछ लोगों से काट सकता है फवायद ये उसे बहुत से दूसरे को महफूज बनाएगा जी हाँ जब उसे हरकत करना हो तो खामोश बैठने के तमाम फवायद और महज बेकार लजात की जिंदगी गुजारने और उसके लिए बहाने तलाश करने में खुद को इंतहाई माहिर तस्वर करने के वो बैठ सकता है और एक अच्छा फूलता कूलता खत लिख सकता है जो पेशों और झूठ से भरा हुआ है और अपने आप को कायल कर सकता है कि इसके पास घर में उमन को बरकरार रखने और अपने वालिद को शिकायत करने का कोई हक हासिल करने से रोकने के दुनिया के बेहतरीन तरीका पर हमला किया उसके खतूत मुझे नागवार गुजरते हैं आपके जज्बात वाहिद हैं। ऐसा लगता है की वो बाकी सबको मुतमिन करते हैं मुझे शक है कि वो मिसेस वेस्टन को मुतमिन नहीं करते वो शायद ही किसी औरत को उसकी अच्छी समझ और तेज जज्बात से मुतमिन कर सकते हैं। माँ की जगह पर खड़े होकर लेकिन माँ के प्यार के बगैर उसे अंधा करना ये इसकी वजह से है कि रैंडल की तरफ तवज्जो दोगुना होने की वजह से है और उसे दोगुना कमी महसूस करनी चाहिए अगर वो खुद एक नतीजा खेज शख्स होती तो मैं ये कहने की जसारत करता और ये इस बात की निशानदही नहीं करता कि आया उसने किया या नहीं क्या आप अपने दोस्त को इस तरह के ख्यालात में पीछे सोच सकते हैं क्या आपको लगता है कि वो अक्सर ये सब खुद से नहीं कहती नहीं एमा आपका मलनसार नौजवान सिर्फ फ्रांसीसी में ही मलनसार हो सकता है अंग्रेजी में नहीं हो सकता है कि वो बहुत काबिल मकसद हो बहुत अच्छे अखलाक रखता हो और बहुत राजी हो लेकिन वो दूसरे लोगों के जज्बात के बारे में अंग्रेजी की कोई नजाकत नहीं रख सकता उसके बारे में कोई भी हकीकत पसंदाना नहीं है तुम इसके बारे में बुरा सोचने के लिए परजम लग रहे हो नहीं हरगिज नहीं मिस्टर नाइटली ने जवाब दिया बल्कि नाराजगी से मैं इसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता मुझे किसी दूसरे आदमी की तरह इसकी खूबियों को तस्लीम करने के लिए तैयार होना चाहिए लेकिन मैंने कोई नहीं सुना सिवाय उसके जो महज जाती हो कि वो हमवार काबिल फहम आदाब के साथ अच्छी तरह से बड़ा हुआ और अच्छा नजर आता है ठीक है अगर उसके पास इसकी सिफारिश करने के लिए और कुछ नहीं है तो वो आला दफन में एक खजाना होगा हम अक्सर अच्छे जवानों पर नजर नहीं डालते अच्छी नस्ल और रजामंद हमें अच्छा नहीं होना चाहिए और तमाम खूबियों को सौदा में तलब करना चाहिए क्या आप तस्वुर नहीं कर सकते मिस्टर नाइटली इसके आने ऐसी क्या एहसास पैदा हो जान विल और हाई बेरी के पूरे पारिशों में सिर्फ एक ही मजमून होगा लेकिन एक दिलचस्पी तजस की एक चीज ये सब मिस्टर फ्रेंक चर्चल होगा हम किसी और के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे तुम मेरे बहुत ज्यादा ताकत वाले होने को माफ करोगे अगर मैं उसे बात करने वाला पाता हूँ तो मैं इसके जानने से खुश हूँ लेकिन अगर वो सिर्फ चहचाने वाला काकस काम है तो वो मेरे ज्यादा वक्त या ख्यालात पर कब्जा नहीं करेगा इस के बारे में मेरा ख्याल ये है कि वो अपनी गुफ्तु को हर एक के जौक के मुताबिक ढाल सकता है और उसमें ताकत के साथ साथ आलमी तौर पर मुतफ होने की ख्वाहिश भी है आपसे वो खेती बाड़ी की बात करेगा मेरे लिए ड्राइंग या मौसीपी की और उसी तरह हर एक के लिए तमाम मजामी के बारे में वो उन्होंने मालूम होना जो उसे इस काबिल बनाएगी कि वो क्यादत की पैरवी कर सके या क्यादत ले सके बिल्कुल उसी तरह जैसे मुनासिबीत की जरूरत हो और हर एक पर बहुत अच्छी बात कर सके ये इसके बारे में मेरा ख्याल है
और मेरा मिस्टर नाइटली ने गर्मजोशी से कहा यह है कि अगर वो ऐसा कुछ भी निकालता है तो वो सानस लेने में सबसे ज्यादा नाकाबिल बर्दाश्त साथी होगा किया तीन और बीस पर अपनी कंपनी का बादशाह बनने के लिए एक अजीम आदमी एक अमली सियासतदान जिसने हर जिस्म के किरदार को पढ़ाना है और हर जिस्म की सलाहियतों को इसकी अपनी बर्तरी का मुजाहरा करना है अपनी खुश आमदियाँ फैला रहा है ताकि वो अपने मुकाबले में सबको अहमकों की तरह दिखा दे मेरी प्यारी एमा आपकी अपनी अकल इस तरह के कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जब ये बात आई मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगी। एमा ने पुकारा तुम हर चीज को बुराई की तरफ मोड़ देते हो हम दोनों मुतसिब हैं। तुम खिलाफ में उसके लिए और हमारे पास इस वक्त तक इतफाक करने का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि वो वाकई यहाँ ना हो मुतसिब मैं मुतसिब नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा हूँ और इस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ मिस्टर और मिसेस वेसटन के लिए मेरी मोहब्बत मुझे उनके हक हाँ में एक फैसला किन तसब फराहम करती है वो एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैं एक महीने के आखिर से दूसरे महीने तक कभी नहीं सोचता था मिस्टर नाइटली ने एक हद तक गुस्से के साथ कहा जिसने एमा को फौरन कुछ और बात करने पर मजबूर कर दिया हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी की इसे नाराज क्यों होना चाहिए किसी नौजवान को नापसंदीदगी इख्तियार करना सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप से मुख्तलिफ नजर आता था दिमाग की हकीकी आज़ादी के लायक नहीं था जिसे वो हमेशा इसमें तस्लीम करती रही थी क्योंकि अपनी तमाम आला राय के साथ जो वो अक्सर इस पर आय करती थी उसने पहले कभी एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था कि ये उसे किसी दूसरे की अहलियत के खिलाफ कर सकता है